Bueno, el tema, el tema se presentó antier, antier eh, pues me hacen una llamada a los dueños de los predios, que es precisamente lo que hemos venido denunciando año a año, son las fumigaciones descontroladas por parte del sector arrocero, algunos arroceros, eh, cerca al área poblada o, o cerca donde pues tienen ganado o están personas eh, realizando sus quehaceres. Eh, precisamente en una siembra de arroz, una fumigación, y pues sin tener en cuenta el viento, sin tener, digamos, muchos factores. El, el fumigo cayó directamente sobre esta persona, la intoxicó, eh, digamos que eh, creo que era el encargado, no, es el encargado de la finca, eh, estuvo en, 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 por urgencias, lo atendieron por urgencias, esto ocurrió en el corrimiento de Tilo, veré a la Alemania, finca El Paraíso, si no estoy mal. Entonces, eh, no es algo nuevo que, que, se, que se denuncie, no es algo nuevo que se presente, pero allí, allí el, el presidente de la Junta adelantó, digamos, como un pacto hace un año, que se firmó que, a, si no estoy mal, a 300 metros sobre, digamos, una vivienda no se, que no se siembre, para evitar precisamente esto, pero entonces como que no se cumplió. Ahora es esperar la, la entidad la máxima autoridad ambiental, la corporación, que se pronuncie al respecto para ver qué acciones se tomaron. Si sí se notificó, yo notifiqué a la corporación y se notificó a, pues, al presidente de, de, esta, de esta vereda y pues vamos a ver qué, qué, qué acciones se toman sobre, por parte de la corporación, que es la máxima autoridad. ¿Qué tan grave fue la intoxicación? ¿Ya fue dada de alta esta persona o aún continúa en el hospital? Tengo entendido que al día de hoy ya está... De alta, pues esta mañana estuvimos hablando con los dueños de los predios y sí, que él ya pues, se siente mucho mejor, pero, pero es tomar acciones sobre lo que se ha venido presentando y que se está saliendo definitivamente de las manos del, de la máxima autoridad ambiental. ¿Quién fue el responsable de esta fumigación? No, digamos que no tengo esa información directa, exacta, eh, sobre quién fue el que el que hizo la afectación. ¿Se pudo conocer el químico con el cual realizaron la fumigación? Claudita, no. Eh, no sé, no, no, no tenemos ese dato exacto, pero para ello es que se debe dirigir la entidad a tomar el muestreo, a hacer... Yo he insistido que se hagan las denuncias penales. Esto no es nuevo. Esto, ellos son los, 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 los responsables, no todos los arroceros, vuelvo y repito, pero sí hay unos más responsables y, y definitivamente irresponsables a la hora de, de la fumigación. ¿Cuántas eh, viviendas o fincas afectadas en el sector donde realizaron esta fumigación? ¿Solo esa finca o hay otros predios aledaños? De personas, eh, sé que fueron los encargados de esta finca, ganado, creo que también se, o intoxicación sobre el ganado. Eh, pero creo que sobre esta área específica recayó más sobre, sobre la mencionada. ¿Recomendaciones para eh, aquellas personas que aún siguen fumina, fumigando y que no toman las medidas eh, preventivas? Nosotros hemos, nos hemos sentado con gran parte de los arroceros y he, hemos estado tratando de, de hacerles caer en cuenta el error. Sí, y, y yo he insistido, la responsabilidad, o el responsable no es el directamente el arrocero, es la autoridad ambiental, porque ellos son los permisibles. Si esto se sigue permitiendo y no hay control, pues los arroceros siguen sembrando donde quieren y como quieren.